हे गाइस मैं हूं अतुल और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ट्रांसमिशन लाइन के जो वोल्टेज होते हैं वो हाई ट्रांसमिट क्यों किया जाता है सपोज आप लोग जो है बहुत से जगह में जो है बोर्ड पे टंगे हुए देखे होंगे कि खतरा और उस जगह में लिखा होता है थर्टी थ्री के बी सिक्सटी या फिर वन ट्वेंटी फोर फोर तो आखिर इसका क्या रीज़न है कि हाई वोल्टेज को ही ट्रांसमिट किया गया तो आज आज के इस वीडियो में आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है और इंडस्ट्रियल पर्पज से भी ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यू के दौरान आपसे ये सवाल किया जा सकता है कि आपके प्लांट में जो है कितने के का जो है इनकमर आया हुआ था तो आप अगर बताओगे कि सिक्सटी सिक्स के बी वन ट्वेंटी सपोज तो वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा कि आखिर ये जो है इतना हाई वोल्टेज क्यों ट्रांसमिट किया गया आपके प्लांट पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और मैं आपको तीन रीज़न बताऊँगा और और अगर आप वो तीनों रीजन अपने इंटरव्यूअर के सामने रखें तो आपका इंप्रेशन जो है बहुत अच्छा रहने वाला है देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस मैं आपको तीन रीजन बताने वाला हूं तो तीन रीजन में से पहला है इफिशियंसी यानी कि हम लोग जो ट्रांसमिशन लाइन है उस ट्रांसमिशन लाइन पे अगर हम लोग हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें जो है इफिशियंसी हमें बहुत अच्छा मिलता है अब वो कैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ सपोज मान लीजिए कि आपका खुद का एक पावर प्लांट है और आप जो है टू ट्वेंटी जो है जनरेट करवा रहे हैं आप एक जगह 220 ट्वेंटी वोल्ट जनरेट करवा रहे हैं और दूसरे जगह जो है एक किलोमीटर दूर जो है आपका घर है जहां पर आप जो है 220 ट्वेंटी यूटिलाइज कर रहे हैं अब सपोज मान लीजिए कि जो भी कंडक्टर्स आप यूज कर रहे हैं उस कंडक्टर का जो है खुद का एक वोल्टेज ड्रॉप होता है अब वोल्टेज ड्रॉप का मतलब हो गया भी इजिकल्स टू आई आर अब ये भी इजिकल्स टू आई आर को देखा जाए तो जो भी कंडक्टर्स आप यूज कर रहे हैं अपने पावर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में उसका खुद का जो है एक रेजिस्टेंस है अब वो खुद का एक रेजिस्टेंस की वजह से जो है कुछ वोल्टेज जो है वो ड्रॉप कर देगा यानी कि आप अगर इस जगह में 220 वोल्ट जो है जनरेट किए हैं तो इस जगह में आपको 220 ट्वेंटी वोल्ट नहीं मिलेगा उस जगह में आपको सपोज मान लीजिए 180, 190 या फिर 200 हंड्रेड वोल्ट जो है आपको मिलेगा अब यही केस जो है हमारे ट्रांसमिशन लाइन पे भी यूटिलाइज होता है ट्रांसमिशन लाइन पे जैसे कि आप सुने होंगे कि 33 के बी सिक्सटी सिक्स के बी वन के बी जो है ट्रांसमिट किया जाता है तो इसमें भी जो है जो भी कंडक्टर्स हम लोग यू, उसमें यूज़ करते हैं वो कंडक्टर्स का खुद का एक वोल्टेज ड्रॉप होता है जिसके वजह से कुछ वोल्टेज जो है वो जहाँ से हम लोग जहाँ से जनरेट करके उसे स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर से भेजा जाता है और जहाँ पर यूटिलाइज होता है वहाँ पर हमें उतना नहीं मिलता है सपोज मान लीजिए थर्टी थ्री के भी कहीं से अगर जनरेट करके आ रहा है और जिस जगह में हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं उस जगह में हमें प्रॉपर थर्टी थ्री के भी कभी नहीं मिलता है वो हो सकता है थर्टी वन थर्टी या फिर थर्टी टू मिले लेकिन कभी भी हंड्रेड परसेंट जो है हमें पावर नहीं मिल पाता है तो गाइज ये जो है हाई वोल्टेज अगर हम लोग ट्रांसमिट करते हैं तो हमारे जो कंडक्टर्स है तो वोल्टेज हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं उसका एफिशियंसी बहुत हद तक अच्छा जो है हम लोगों को मिलता है जिसकी वजह से हम लोग जो है हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं गाइज ये जो दूसरा रीज़न है ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप इसे अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं अपने इंटरव्यूअर के सामने तो आपका इंप्रेशन और भी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है तो मैं आपको बताता हूँ दूसरा रीज़न ये है कि इसमें जो ट्रांसमिशन लाइन होता है जहाँ पर हम लोग हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं इस जगह में लॉसेस हमें जो है बहुत कम देखने को मिलता है अगर हम लोग जो है ये हाई वोल्टेज ट्रांसमिट ना करके बहुत लो वोल्टेज को ट्रांसमिट करते तो हमारा लॉस जो है बहुत ज़्यादा मिलता समझते हैं कि आखिर ये जो है लॉसेस कैसे कम होता है पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्ल्स टू रूट थ्री वी आई कॉस्थीटा ये कॉस्थीटा जो है ये पावर फैक्टर है V इज इक्ल्स टू वोल्टेज I करंट है P से जो है पावर को डिनोट किया जाता है इस फॉर्मूले से जो है हमें ये समझ में आता है कि अगर हम लोग वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो हमारा करंट जो है कमेगा ठीक है तो ये सेम केस जो है हमारे ट्रांसमिशन लाइन पे यूटिलाइज होता है अब ट्रांसमिशन लाइन पे जो है हम लोग जो हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करवाते हैं तो वो हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करवाने से हमारे जो करंट है वो बहुत ज़्यादा कम जाता है और करंट अगर कम रहा है तो हमारा रेजिस्टेंस भी कमेगा और रेजिस्टेंस अगर कम रहा है तो हमारे जो कंडक्टर्स यूज़ कर रहे हैं उस कंडक्टर्स में जो है लॉसेज भी कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं जिसके वजह से हम लोग हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करवाते हैं गैस अभी जो तीसरा रीज़न है वो है इकोनॉमिक जो है बहुत हमें बेनिफिट मिलता है हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करवाने पर अब वो कैसे जैसे कि मैंने इसके सेकंड वाले रीज़न पे आपको बताया कि अगर हम लोग हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करवाएंगे तो ये हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करवाने से जो है हमें करंट जो है बहुत कम उस जगह मिलता है और करंट अगर जिस जगह में कम अगर फ्लो होगा तो उस जगह में हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि जो कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं वो कम स्क्वायर एम का कंडक्टर जो है यूज़ करना पड़ेगा 
तो गैस ये भी जो है कि एडवांटेज है जिसके वजह से हम लोगों का जो कॉस्ट पड़ता है यानी कि कंडक्टर्स के लिए जो हम लोग खर्चा जो हम लोगों को बैठता है वो जो है बहुत कम आता है अगर हम लोग हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करवाते हैं तो अब अगर खर्चा कम आएगा तो इसमें जो है हम लोगों का बेनिफिट है इकोनॉमिक के तरफ से इसलिए ये तीनों जो है बेनिफिट को देखा गया है जिसके वजह लोगों के जो ट्रांसमिशन लाइन्स होते हैं उसमें जो है हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट किया जाता है ये जो है तीन रीज़न है और इस तीनों रीज़न को अगर आप एकदम टू द पॉइंट के हिसाब से अगर आप इंटरव्यूअर के सामने रखते हो तो आपका इंप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरव्यूअर के सामने अच्छा हो जाता है जिसके वजह से आपका जो है सेलेक्ट होने का चांसेस 110 परसेंट जो है बढ़ जाता है कैसे अगर आपको मेरे समझाने का टेक्निक पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वालिटी कंटेंट वीडियो है वो आपके तक बहुत आसानी से पहुँच जाए तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए